Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que saudade! A Tia Angélica está passando por aqui para deixar a nossa aula de hoje, né? Como o nosso combinado de todo sábado, o nosso compromisso de sábado. E é, a Tia Lu e o Tio Robson pediram para avisar vocês que hoje eles não vão poder estar com a gente, que eles tiveram um, é, um pequeno, pequeno desafio lá na casa deles, mas pediram para eu, eu entregar para vocês ó, um abraço virtual para cada um de vocês. Ó, abraço da tia Lu, abraço do tio Robson, e eu também quero entregar meu abraço, né? Ó, para vocês que estão aí na casinha de vocês, o um abração virtual, tá bom? Recebam o nosso abraço e nosso carinho, e vamos começar, né? E para a gente começar a nossa aula, né? a gente sempre começa com música, com a nossa parte musical. Hoje, como a tia Lu e o tio Robson não estão... Nós vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos lá? Feche seus olhinhos, se você sentir vontade, para você acalmar o seu coração nesse momento tão importante do início da nossa aula. Vamos lá? Então vamos, neste momento, acalmar os nossos corações, acalmar o nosso pensamento, deixar tudo agora de ladinho, todas as nossas é, preocupações, o joguinho que você viu, que você estava jogando, aquele vídeo que você viu na TV, aquele filme que você quer assistir mais tarde. Vamos deixar isso guardadinho nesse momento para a gente se concentrar agora em Deus, em Jesus e neste momento. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento para aprender um pouco mais sobre as lições de Jesus em estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, cada um na sua casa, mas com o coração pertinho uns dos outros. Mestre Jesus, abençoa a nossa aula, permita que o nosso pensamento seja um pensamento correto, dentro da tua palavra, abençoa a nossa família, os nossos amigos, todo, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todas aquelas pessoas que mais necessitam, que estão doentes nos hospitais, Envolva, meu Deus, todos eles em todo o seu amor. Permita que nessa nossa aula a gente consiga compreender mais a tua palavra, os teus ensinamentos e colocar isso em prática, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, os nossos primos e todos que se aproximarem de nós. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Fica conosco, cuida de nós e permita que na próxima semana a gente esteja juntos, mesmo que virtualmente, mas em pensamento, unidos aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Ai, que gostoso, né? Vocês sentem uma, uma energia gostosa no corpinho de vocês quando vocês fazem oração? Você costuma ir na sua casa orar antes de dormir? Ou na hora da, do almoço, reunir a sua família para fazer uma oração? Ou vocês se reúnem aí na sua casa para fazer o evangelho no lar toda semana? Gente, isso é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a prece, sobre a oração. Para que serve a prece? Né? Qual é a melhor maneira de fazer a prece? Será que existe um jeito certo? Será que eu tenho que decorar palavras difíceis na hora de rezar para Deus? Será que eu tenho que usar uma roupa especial? Será que eu preciso é, me ajoelhar para fazer uma prece para Deus? Ou então, será que é, Deus quer que eu vá até uma igreja ou até o centro para fazer uma prece, para a prece ser melhor? Será, turminha? Vamos conversar sobre isso hoje? A gente vai falar sobre a prece ou sobre a oração. Como é importante a gente orar? Como isso faz bem para todos nós? Vamos conversar sobre isso? Então, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a prece, a gente, a Tia Angélica preparou um material aqui para vocês, ó. Para a gente estudar juntos sobre a prece. O que é a prece? Vamos aprender sobre o poder do pensamento que a gente envia para Deus. Qual é a melhor maneira da gente orar? Tudo isso, né? Mas vamos começar. O que é a prece? A prece foi isso que a gente acabou de fazer, uma oração, né? Mas a prece é enviar um pensamento a Deus. 
enviar um pensamento a Jesus, ou enviar um pensamento aos espíritos protetores, aos nossos anjos de guarda. Olha que legal. É um pensamento. E esse pensamento ele tem que vir acompanhado de um sentimento. A gente vai aprender isso um pouquinho nos próximos, nas próximas páginas aqui, ó. Porque a prece é uma comunicação mental com outro ser, com outra pessoa, né? Com qual a gente quer falar, com qual a gente está dirigindo o nosso pensamento. Eu posso dirigir meu pensamento a Deus, dirigir meu pensamento a Jesus, dirigir meu pensamento ao meu anjo de guarda, né? Tem uma música lá no centro, que quando a gente ia, que a gente cantava, que é a música do telefoninho, do telefoninho do, do amor, que falava assim, telefoninho do coração, que falava assim, é o telefoninho que vem do coração, que forma rapidinho a comunicação. Lembram dessa música? Tia Angélica não lembra dela inteirinha, mas é o telefoninho do coração. Sabe quando você quer falar com alguém e você pega o celular e manda um WhatsApp para a pessoa que está lá longe? A gente manda uma mensagem, não é? É uma comunicação. Você manda uma mensagem aí na sua casa, a pessoa lá na casa dela recebe. Gente, a oração também é uma mensagem que a gente manda, não através do celular, mas através do nosso pensamento. Olha que legal, né? Nós vamos aprender como o pensamento é poderoso para a gente fazer uma comunicação. Então, olha só, o pensamento, ele tem o poder de viajar longas e longas, longas distâncias no universo todo, até chegar a Deus, sabia? A gente manda o um pensamento para Deus e ele chega lá. Até, ou então até uma outra pessoa que está longe de nós também, então, olha essa imagem que legal que a Tia Angélica trouxe para vocês, né? A mulher ali, ela tá pensando, ela não tá orando, né? Ela tá pensando e o pensamento dela, ó, tá indo longe, longe, longe. Por isso que a gente tem que sempre cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque quando a gente tem bons pensamentos, coisas boas acontecem pra gente e a gente atrai coisas boas também, né? E pessoas boas também. Agora, se eu ficar pensando coisas ruins ou ficar vendo coisas ruins na TV, ou é, alguma coisa de filmes de violência, ou coisas assim tristes, isso vai atrair sentimentos ruins para mim e pensamentos ruins também, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, para a gente poder atrair coisas boas, atrair os, o nosso anjo de guarda, o nosso anjo guardião, né? Atrair a espiritualidade amiga para perto de nós. Então, é através do nosso pensamento que ele viaja e, e comunica para as pessoas que estão vivas e para as pessoas que não estão mais encarnadas junto com a, com a gente aqui na Terra. Então, para que serve a prece? Para que eu vou usar a prece? Vamos lá, a gente pode usar a prece para fazer um pedido para você mesmo ou para outra pessoa. Você pode fazer um agradecimento... Você pode fazer uma prece para é, orar pelas pessoas que estão vivas, né, que você ama, e por aquelas pessoas que já desencarnaram, que já estão lá no plano espiritual. Você pode orar por elas também. Então, a prece tem muitas funções, né, que a gente pode usar essa nossa prece. E as preces, todas as preces que são feitas, né, elas são... É, enviadas para Deus, mas elas são ouvidas pelos espíritos que são espíritos, sabe, é, mensageiros. São espíritos mensageiros que eles têm a tarefa de cumprir a vontade de Deus. Então, assim, a gente ora, o espírito mensageiro ouve a nossa oração e ele sabe se esse pedido, por exemplo, pode ser realizado ou não, né? Porque ele sabe da vontade de Deus, então ele vai ajudar a gente a realizar esse desejo. E qual é a maneira correta da gente orar? Tem muita gente que tem dúvida, né? Nossa, será que eu tenho que decorar palavras difíceis? Ou eu tenho que ir para o centro? Ou eu tenho que ir na igreja? Ai, para orar eu tenho que ajoelhar, né? Vamos lá, porque assim, muitas religiões é, têm os seus próprios, o seu próprio jeito de rezar. Tem religião que, que as pessoas se ajoelham no chão, tem para orar, né? Tem religião que fala assim que tem que ir para a igreja para orar. Tem religião que é, eles usam umas roupas diferentes, né? Ali o, 
é, para o representante da religião fazer a oração, então ele tem aquela roupa, e ele dá a bênção nas pessoas. Mas, será que prefiro de tudo isso? Vamos ver o que é importante de verdade para a gente fazer uma oração. Ó. Quando a gente, isso daí, ó, todas essas informações a tia Angélica tirou lá do Evangelho, olha aqui, no Evangelho, é, segundo o Espiritismo, aqui na última parte está falando sobre a prece, tem vários tipos de prece para a gente fazer, e aqui eles explicam assim, que quando a gente quer orar, a gente precisa apenas procurar um lugar tranquilo e calmo, pode ser no seu quarto, é, algum lugar na sua casa que você goste, no jardim, tranquilo para você acalmar seu coração. E a gente deve orar a Deus em segredo, pois assim a gente agrada a ele, né? Tem gente que é, tem regiões, por exemplo, que, que oram, que falam alto, que tá todo mundo orando junto ali. É necessário? Tá todo mundo junto orando e falar alto? Não é necessário. Se você orar a Deus em segredo, no seu cantinho, com o seu coração sincero e o seu pensamento elevado a Deus, Deus vai receber esse pensamento. Os, os mensageiros de Deus vão enviar esse pensamento para Deus, esse pedido para Deus. Né? E também, olha só, não é preciso orar muito, nem usar palavras difíceis e nem ficar decorando uma prece certinha. Porque a gente fala assim, ai tia, eu não sei orar, eu não sei nem fazer nenhuma oração. Não tem problema, né? Existem orações que já são é, prontas, por exemplo, a oração do Pai Nosso, é uma oração linda que Jesus nos ensinou, que às vezes a gente já sabe de cor, né? Mas se você não souber nenhuma oração... Não tem problema. E você também não precisa ficar orando um tempão, ficar duas horas orando para Deus, Deus te ouvir. Não, você precisa fazer uma oração sincera. Uma oração é, com o seu pensamento sincero, a sua vontade sincera de agradecer, a sua vontade sincera de pedir alguma coisa, né? Ou então a sua é, vontade sincera de fazer um pedido para alguém, para ajudar alguma coisa a acontecer, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma oração sincera para Jesus abençoar esse momento que a gente está vivendo, para curar os doentes, não é que estão nos hospitais, mesmo que você não conheça as pessoas que estão doentes. Esse pensamento vai lá para a espiritualidade e isso vai ser muito bom. E olha só, a prece mais linda que Deus mais gosta é aquela prece sincera que vem do coração e da emoção. Lembra que a Tia Angélica acabou de falar? Fala, ah, se você não sabe usar palavras difíceis, ainda não consegue entender, porque aqui no Evangelho a gente tem muitas, muitas preces, lindas preces para a gente orar. Mas às vezes tem umas palavras difíceis que a gente não entende. Então assim, é, quando a gente não entende, vai ficar difícil pôr uma emoção sincera ali. Não é mesmo? Então é melhor a gente fazer uma oração do nosso jeitinho, com as nossas palavras e com o nosso puro sentimento e com a pura vontade de ajudar, né? de agradecer, de louvar a Deus. Isso é o que mais agrada a Deus, a oração sincera. E o poder da prece está então onde? No pensamento. E ela não depende nem do lugar e nem do momento em que é feito. Olha que legal, então você pode estar em qualquer lugar, Aí eu tô na rua, sentei na pracinha, quero fazer uma oração. Deus vai ouvir, né? Você pode fazer uma prece durante o dia, durante a noite. Às vezes, no, é, um horário que você tá quietinho no seu quarto, né? Ou que você senta com a sua família na varanda. Qualquer lugar, é, Deus vai ouvir a sua prece sincera. Então, nós podemos orar por toda parte, a qualquer hora, sozinho ou junto com outras pessoas. Quando a gente ora, a gente vai ver agora, quando a gente ora com outras pessoas, o poder da oração fica muito mais potente, fica muito mais poderoso. Por isso que a gente ensina aqui no, é, no nosso evangelho, que a gente ensina a fazer o evangelho no lar. E quando a gente faz o evangelho no lar, a gente junta as pessoas da nossa família, né? O papai, a mamãe, os irmãos, e ali todo mundo junto, pensando junto, enviando um pensamento sincero a Deus... Deus vai ouvir com muito mais força, né? E tem essa frase que a Tia Angélica achou, ó, do Mahatma Gandhi, que foi um grande missionário que passou pelo nosso planeta, né? Que ele diz assim, que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Olha que legal, gente, a respiração da alma. Quer dizer, do mesmo jeito que o nosso, que o nosso corpo precisa respirar, né? Que o nosso... 
é, que, a nossa, que o nosso pulmão precisa estar cheio de ar, o nosso espírito tem que estar, estar cheio de prece também, né? E olha aqui, a prece em grupo, que foi o que a Tia Angélica falou, ou em família, tem uma ação muito, 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 muito poderosa. Em todo, e, é, e se todas as pessoas né, tiverem o um pensamento e um sentimento sincero, lembram? Não adianta só ficar falando, 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 ai, tô risando, tô risando. Não, a prece não pode estar só na, na boca, da boca para fora, tem que estar no coração e tem que estar no sentimento. Então, a gente aprendeu hoje que a oração parte do coração, né? É um pensamento que eu envio a Deus e é a respiração da nossa alma. Então, para a nossa alma estar tá bem, estar tá fortalecida, para ficar protegida, eu tenho que orar sempre, né? Então, você pode escolher um horário que você é, é, está mais tranquilo que para você fazer a sua oração. Por exemplo, aqui eu, né? Eu aqui na minha casa, é, a gente ora sempre na hora da, do almoço, que a gente ora junto para agradecer o momento que a gente está junto ali, o nosso alimento. E a gente agradece por tudo, né? Agradece pela nossa saúde, agradece porque nós podemos enxergar, porque nós podemos ouvir, tantas pessoas não podem ouvir, né? Porque a gente pode caminhar, que a gente pode correr, né? Tem tantas pessoas que não podem fazer isso. Então, a gente tem muitos motivos para agradecer sempre. Agradecer o alimento na nossa mesa, né? Que a gente tem o arroz, tem o feijão, tem a carninha. Graças a Deus, quantas pessoas não têm essa mesma oportunidade que nós? Então, a gente tem muito o que agradecer. Então, aqui na minha casa, a gente agradece na hora do almoço, né? A gente faz uma oração ali em família para agradecer o nosso almoço. E a Tia Angélica também ora antes de dormir. Que quando a gente dorme, o nosso espírito, ele viaja, né? O nosso, o nosso corpinho fica descansando na cama, mas o nosso espírito vai para outra dimensão. E a, e a Tia Angélica pede para que o... É, para que os espíritos amigos levem o meu espírito para um lugar bom para eu poder aprender. Porque o meu corpinho está dormindo lá na cama, mas a Tia Angélica está lá na esfera espiritual, aprendendo, trabalhando também. Porque o espírito, enquanto a gente dorme, o espírito também trabalha. Então a Tia Angélica pede proteção e pede para os irmãos espirituais me levarem para um lugar bom, né? Um lugar de aprendizagem. E aí, sempre também aos domingos, que aqui em casa a gente faz o Evangelho do domingo. Às 8 horas da noite, a gente faz o evangelho, coloca água sobre a mesa para fluidificar, e é tão bom. Quando a gente faz isso, a gente consegue proteção e tranquilidade para toda a semana, né? Harmonia para a nossa casa, não é mesmo? Que é isso que a gente deseja. Tá bom, meus amores? Conversa aí com a sua família, né? Para vocês é, tentarem orar mais. Pelo menos uma vez por dia, na hora da refeição, que vocês estão juntos, na hora do café, ou antes de dormir tá bom? Isso é muito, muito, muito bom. É quando a gente fica ligadinho a Deus, ligadinho com Jesus, o tempo todo. E lembra que o Gandhi disse que a prece é a respiração da nossa alma. Então, é para a gente cuidar da nossa alma, do nosso espírito, para a gente ficar bem, feliz, a gente tem que estar tá sempre orando. Às vezes ali, é, a Tia Angélica às vezes faz isso, sabe? Às vezes a Tia Angélica tem que sair de carro, porque eu tô em casa, mas eu tenho que sair de carro à noite, às vezes eu fico com medo, porque a, a rua tá toda deserta, vazia, então aí a Tia Angélica vai rezando no caminho. Eu faço uma oração rapidinho, né? Pedindo proteção pela, pelo caminho, para que eu consiga ir e voltar bem, não é mesmo? E é assim, durante o dia, durante vários momentos, a Tia Angélica faz isso. E você também pode fazer. Né? Por exemplo, antes da prova, você vai fazer uma prova na escola que você está preocupado, né? ou vai fazer um teste, você faz uma oração, ai meu Deus, me proteja, me guarde, me ajuda a ficar tranquilo, e você vai conseguir ficar tranquilo, porque Deus atende as orações sinceras. Lembra que tem que ter sentimento sincero, verdade. Não pode ser uma oração assim, ah, eu tô, eu tô fazendo a oração, mas eu tô pensando lá no jogo que eu tava jogando, né? Eu tava pensando em outra coisa. Não, o pensamento tem que estar ligado na oração. Tá bom, meus amores? A mensagem de hoje é essa. Quem quiser mandar recadinho lá no grupo do WhatsApp, vou adorar ouvir a voz de vocês. Me contando como que você faz a sua oração aí na sua casa. Como que a sua família ora. Vocês estão fazendo o evangelho no lar? Quero que vocês me contem, tá bom? Pode mandar foto, pode mandar áudio. Mesmo que não seja no sábado, durante a semana, dê um tempinho. Quer mandar? 
pode mandar lá no grupo, que a Tia Angélica, assim que conseguir ver, eu respondo para vocês. Tá bom, meus amores? Ó, um beijão virtual, um abração virtual bem apertado, bem quentinho. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e eu espero vocês na, na nossa próxima aula de sábado que vem, tá bom? Tchau, tchau.